Merhaba, bugün size portakal delimi örneğinin misin alışı işle yuvarlak şekilde örülmesini göstereceğim. Zincir çekerek, tığla zincir çekerek üstüne ilmek almayı ve bu şekilde de hiç dikiş kullanmadan, hiç dikiş tekniği kullanmadan sadece örgü tekniklerini kullanarak nasıl bir çanta, bir torba yaparız. Bugün beraber, hep beraber onu göreceğiz. Başlangıç için 36 tane zincir atıyoruz. 34... 35 ve 36. Ben tunus işi yaparken kullandığım ucu tığ şeklinde olan şişimi kullanıyorum. Eğer sizde böyle bir şişi yoksa tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi zincirimizin üzerinden öncelikle 36 tane ilmek alacağız. Zincirin her bir boşluğuna batarak 36 tane ilmeğimizi aynı tunus işi yapar gibi ilmeğimizi şişimizin üzerine alıyoruz. Altı tane geçirdiğimiz ilmeği bir sonraki aşamada elimizdeki misinalı şişe geçiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an bütün ilmeklerimiz misinamızın üzerinde. Zincirin dönmemesine dikkat ederek yine aynı zincirin diğer tarafından ilmek almaya devam ediyoruz. 36 tane ilmek de zincirin diğer tarafından alacağız. 72 tane ilmeğimizi oluşturduktan sonra ilk sırayı örmeye başlayabiliriz. Burada oluşturduğumuz diğer ilmekleri de misin alışışımıza alıyoruz. Misin alışışı alırken ip ve misinanın şiş kısımlarının aynı yerde olmasına özen gösterin. Ve bu şekilde tığın öbür ucundan misin alı şişe ilmeklerimi alıyorum. İki ters. Tüm sırayı bu şekilde iki düz, iki ters örerek tamamlayacağız. Dördüncü sıraya geldiğimizde her iki kenardan dörder ilmek arttıracağız. Bunun şişelerimiz şu şekilde ortaya çıktı. Düz ilmek ördüğüm ikili sütunun üstüne ters ilmekle devam ettim. Sağından ve solundan tekrar iki ayrı sütun çıkarttım ve bu şekilde dört ilmek arttırmış oldum. Dört ilmek arttırdıktan sonra her iki taraftan on sıra örgmeye devam ettim ve şimdi portakal dilim motiflerimi koymaya başlayacağım. Portakal dilim motiflerimiz tam yedi sırada bir oluşuyor. Birinci sıra için tüm ilmeklerimi düz örgü örüyorum. İki ters örgü ördükten sonra bir tane arttırıyorum şişimin üstüne ip dolamak suretiyle 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördükten sonra şişime ipi doluyorum. 2 tane ters örüyorum. Bu şekilde tüm sırayı bu şekilde örerek tamamlıyorum. 3. sıraya başlarken yine 2 tane ters örgü örüyoruz. Yine arttırıyoruz. Ve daha önceki 8 ilmeği düz örüyoruz. Burada yapacağımız, takip edeceğimiz şey her portakal diliminin sağında ve solunda birer ilmek arttırarak ilk başta 6 ile başladığımız sayıyı 12'ye çıkartmak. ilmek sayısını. Bu esnada da ortadaki ikişer ters örgüden oluşan sütunlarımızı da muhafaza etmek. İki sütun arasındaki ilmek sayımız 12'ye ulaştığında 5. sıraya yani geldiğimizde tüm ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Tüm sırayı ters örgü örerek tamamlıyoruz. Bütün sıramızı ters örgü ördükten sonra şimdi portakal dilimizin kabartmalarını yapmaya sıra geldi. Bunu yapabilmek için ters örgü örmeye devam ediyoruz. 12 tane ilmeğimiz var. İlk üçünü iki kez dolayarak, daha sonra altı tanesini üç kez dolayarak, son üçünü yine iki kez dolayarak öreceğiz. Yani nasıl yapıyoruz? İşte ters örgü örer gibi örüyorum ama bir kez değil, iki kez ipimi atıyorum ve çıkartıyorum. Aynı şekilde bir, 
iki kez doluyorum ve çıkartıyorum. Bir, iki kez doluyorum ve ipimi çıkartıyorum. Şimdi iki, üç. Üç kez doladım. Bunu altı kez devam edeceğim bu şekilde. İki, üç. Ve on iki tane ilmeğimi bu şekilde tamamladıktan sonra yine ters örgü ördüğüm o iki tane ilmeği ters örmeye devam edeceğim. Onlar bizim sütunlarımız olacak. Onları her zaman için ters örmeyi ihmal etmeyin. Zaten bu size sayı saymasanız da artık modelin neresinde olduğunuzu gösterecektir. Şimdi 12 şer tane ilmeğim var her portakal dilimin içinde. Bunları ikişer ikişer örerek 6'ya indireceğim. Ters örgü değil düz örgü görüyorum. Yine burada ilk başta her zaman olduğu gibi sıramın başındaki iki ters örgümü ördüm. Ve şimdi iki tane ilmeğimi alıyorum. Beraber örüyorum. İki tane ilmeği açarak alıyorum. Beraber örüyorum. İki ilmeği alıyorum. Ve ikisini hep beraber örüyorum. Yan bittiği zaman şu an tekrar birinci sıraya dönmüş durumdayım. Birinci sırayı örüyorum. Yani hepsini düz ördüğümüz sırayı örüyorum. İkinci sıradan devam edeceğim. Yani hep bir arttıracağım. 6 ilmeği 8 ilmek yapacağım. Daha sonra 10 ilmek, 12 ilmek, 12 ilmekten sonra bir ters hepsini öreceğim. Sonra hepsini dolayarak tekrar çoğaltacağım. Sonra 12 ilmeği tekrar 6 ilmek haline getireceğim. 6 ilmek haline getirirken yine hepsini düz örülmüş olacağım ve sonra tekrar çoğaltmaya başlayacağım. Örneğimizin gidişi, gidişatı bu şekilde olacak. Ve bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Raks torbamızın kılıfının gördüğünüz gibi önce altını tamamladık. Daha sonra önce altını tamamladık. 72 ilmek başladık. 4 art 4, 8 ilmek ilave ettik, arttırdık. 80 ilmeğe ulaştıktan sonra da 10 tane portakal dilimimizi yerleştirdik. Portakal dilimlerin sayısını arttırarak e, torbamızın uzunluğunu ayarlayabiliriz. Tor torbamızın uzunluğuna yetecek kadar portakal dilimi ördükten sonra ise tekrar yapacağımız şey ilk başta yaptığımız tekrarlamak. 80 ilmek e, iki ters iki düz olarak öreceğimiz lastik örgüyü sağdan ve soldan kenarlardan eksiltmek suretiyle önce 72 ilmeğe düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi burada da eksiltme işlemi yapılmış. Daha sonra e, sıcak torbamızın boyunu ne kadarsa onu yetecek kadar uzunlukta e, ters ve düz örgü, lastik örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Aynı boğazı kazak örer gibi. Daha sonra da kesme işlemini bitiriyoruz. Size göstermek istediğim, size paylaşmak istediğim bu örgü şeklini kullanarak yapabileceğiniz başka bir model daha var. O da bu parmaksız eldiven. Parmaksız eldiveni 5 tane e, portakal diliminden ördüm. Kenarlarında yine aynı sıcak torbamızda olduğu gibi herhangi bir dikiş yok. Şu şekilde göstereyim. Aynı tekniği kullandım. İki ters iki düz lastik örgüyle bitirdim. Ve başlangıç yaptım. Parmağımızı nasıl çıkarttım? Parmağımızı da bir e, portakal dilimin bittikten sonra Portakal dilimimiz bildiğiniz gibi 6 tane ilmekten oluşuyordu. 6 ilmek burada kestim. Daha sonra 6 ilmeği bir sonraki sırada da 6 ilmek arttırarak tekrar misinalı iple örmeye devam ettim. Burada benim için bir parmak boşluğu oluşmuş oldu. Benim için benim parmağım için yeterli bir boşluk. Bu 6 ilmeklik boşluk. Ama siz bunu isterseniz arttırabilirsiniz buradaki e, eksilteceğiniz ilmek sayısını. Bu şekilde e, parmaksız eldiven, e, bere ve hatta atkıda örebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni projelerde buluşmak üzere. İyi günler.